Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre Rússia usa bombas planadoras guiadas para neutralizar unidades do exército ucraniano em torno de Kupiansk. Ucrânia tem dificuldade de se defender de bombas planadoras e de proteger áreas civis. E Rússia aumenta a produção dessas bombas devastadoras e dos caças de ataque. Os recentes ataques aéreos conduzidos pela Força Aérea Russa, utilizando caças de ataque Su-34, representam uma escalada significativa nas operações militares na região de Kupiansk, de acordo com relatórios divulgados pelo Ministério da Defesa. Esses caças foram empregados para realizar ataques precisos contra as forças terrestres ucranianas, incluindo infantaria e unidades blindadas, destacando-se a eficiência das bombas planadoras guiadas utilizadas nesses ataques. Se você gosta de se manter bem informado e ainda acompanhar curiosidades sobre o mundo militar, siga o Giro Militar no Instagram. Lá tem conteúdos exclusivos e notícias atualizadas sobre o mundo do militarismo e geopolítica. O uso de bombas planadoras coloca as aeronaves em risco muito menor do que as bombas gravitacionais convencionais, que devem ser lançadas mais perto do alvo, proporcionando uma alternativa menos custosa ao uso de mísseis balísticos ou de cruzeiro lançados pelo ar, nos quais tradicionalmente se confiava para permanecerem afastados das defesas aéreas inimigas. A orientação de precisão não só permite que tais bombas destruam alvos com mais eficiência, reduzindo significativamente o número de surtidas necessárias, mas também permite que bombas sejam lançadas de altitudes mais elevadas, onde não apenas as aeronaves estão mais seguras contra sistemas de defesa aérea terrestres de curto alcance guiados por infravermelho, mas as suas bombas também podem voar consideravelmente mais longe, chegando até 70 km de distância. O Su-34 utilizado como plataforma para esses ataques destaca-se por sua resiliência e capacidade de carga, sendo capaz de transportar carga úteis comparáveis à dos primeiros bombardeiros, em vez das cargas mais limitadas associadas aos caças modernos. Desde o início das hostilidades na Ucrânia, o Su-34 tem sido um elemento central na estratégia da Força Aérea Russa, com fontes ocidentais estimando que durante a campanha de dois anos, aproximadamente duas dúzias foram perdidas. A utilização cada vez mais generalizada de bombas planadoras pela Força Aérea Russa foi destacada com preocupação crescente por fontes ocidentais e ucranianas em 2023, especialmente devido à expansão da capacidade de produção dessas munições pelo setor de defesa russo. Deixe seu like para incentivar o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes do militarismo e as últimas atualizações sobre a guerra na Ucrânia. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Coronel Yuri Ignat, alertou em maio passado sobre a ameaça que essas bombas representavam por ter o potencial devastador enfatizando sua capacidade de atingir alvos civis e militares estratégicos com precisão, representando um desafio significativo para as defesas aéreas ucranianas. O coronel ainda disse que a defesa é ineficiente contra essas bombas, mas deveriam derrubar os Su-34 que carregavam esta munição. Relatos recentes indicam que os ataques aéreos russos em particular os que empregam bombas planadoras, têm causado impacto considerável na guerra. As bombas com capacidade de transportar até 500 kg de explosivos têm sido descritas como tendo um poder devastador adicional, complementando os ataques de artilharia que têm ocorrido de forma quase constante.
a incapacidade da Ucrânia em fornecer suporte aéreo efetivo, além de mísseis de cruzeiro de longo alcance estrangeiros altamente escassos, deixou suas forças terrestres numa desvantagem significativa diante das forças russas, que continuam a expandir tanto a produção de bombas planadoras quanto a modernização de suas aeronaves de ataque, como o Su-34. A mais recente classe de bomba planadora da Rússia, a PBK-500U Drell, deverá entrar em produção em grande escala antes do final do ano e provavelmente fará sua estreia em combate na guerra na Ucrânia. No entanto, a produção do caça de ataque Su-34 foi expandida a partir de 2023, com fuselagens entregues a partir de meados de 2022, sendo construídas de acordo com o padrão Su-34M aprimorado. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar.